রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তুঙ্গে উঠেছে প্রচার প্রচারণা সেখানকার ভোটের হাওয়া নিয়ে সংবাদ সংযোগে থাকছে বিশেষ আয়োজন দর্শক সাথেই থাকুন জমে উঠেছে রংপুর সিটি নির্বাচনের প্রচারণা ভোটের মাঠে নেমেছেন রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় নেতারা নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা জানিয়ে বিচারিক ক্ষমতা সহ সেনাবাহিনী চান বিএনপি নেতারা আর নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্টি জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সব ব্যবস্থায় চূড়ান্ত হয়েছে আশ্বস্ত করেছে নির্বাচনী কর্মকর্তারা আরও জানাচ্ছেন নাজিন মুন্নি প্রচারণা চলছে জোরে সরে মাত্র তিন দিন পরই নিজের রায় জানানোর সুযোগ পাচ্ছেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের তিন লাখ তিরানব্বই হাজার নয়শো চুরানব্বই জন ভোটার প্রার্থী দলীয় কর্মী আর সমর্থকদের বাইরেও ভোটের মাঠে উত্তাপ ছড়াচ্ছেন দলগুলোর কেন্দ্রীয় নেতারা বিএনপি প্রার্থী কাউসার জামান বাবলা পাঁচ বছর আগে সিটি নির্বাচনে তিনি পান বাইশ হাজার ভোট যেখানে বিজয়ী প্রার্থীর ভোট ছিল লাখের ওপর তাই এবার দলের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে কোমর বেঁধে নেমেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন ভোটের পরিবেশ নিয়ে তারা শঙ্কিত যদি বুট দখল করে নেয় তাহলে তো সেই বুট দখল করা বুট নির্বাচন করে তো কোনো আসার রেজাল্ট পাওয়া যাবে না নিঃশুষ্ক নির্বাচন সেনাবাহিনীকে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিয়ে যেটা আমার দেশ নেত্রী বলছেন প্রত্যেক নির্বাচন সেটা করলেই ফলাফল জিতেই হোক আমরা মেনে নেব মাঠে বিএনপির প্রচারণা যেমন অনেকটাই শক্তিশালী বিপরীতে ততটা গোছালো নয় আওয়ামী লীগের প্রচারণা পরিচিত কোনো কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিতি নেই প্রচারণায় তবে হেরে যাবার শঙ্কায় বরাবরের মতোই অভিযোগের পাল্লা ভারী করছে বিএনপি তারা আগে থেকেই প্লট তৈরি করে রাখছে যে হারার পরে তো বক্তব্য দিতে হবে বলো যে আমরা আগেই বলেছিলাম ইলেকশান ফেয়ার হবে না কাজে ইলেকশান বিএনপি হচ্ছে একটা অভিযোগের পার্টি জাতীয় পার্টি বলছে যে কোনো কারচুপি ঠেকাতে তারা প্রস্তুত তাদের দাবি রংপুর কেবলই জাতীয় পার্টির দুর্গ এবার মানুষ যে প্রতিরোধ করতে পারে প্রতিবাদ করতে পারে রংপুরের মানুষ যে ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করেছিলেন একটা বাউন্ক লাঠি নিয়ে তা সেই পরিস্থিতি কিন্তু রংপুরে এবার আবির্ভাব হবে তবে প্রার্থীদের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছেন নির্বাচনী কর্মকর্তারা বলছেন সুষ্ঠু ভোটের সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত যারা নির্বাচন করছেন তাদেরও সহযোগিতা দরকার যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা নিয়মিত সদস্য বা যারা চাকরি বাকরি করেন তাদের সহযোগিতা দরকার এমনকি সচেতন নাগরিক হিসেবে যারা কাজ করছেন তাদেরও সহযোগিতা আমাদের একান্ত প্রয়োজন নাজিম মুন্নি একাত্তর রংপুর রংপুর সিটি নির্বাচনে প্রার্থীরা বিজয়ের আনন্দে গণসংযোগ করেছেন বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারাও প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন সবাই যেতে আহমেদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত শনিবার সকালে শহীদ মিনারে কেন্দ্রীয় স্থানীয় নেতাদের নিয়ে ফুল দিতে আসেন বিএনপি প্রার্থী কাউসার জামান বাবলা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সবার সহায়তা চান তিনি আর আওয়ামী লীগ প্রার্থী সর্বদিন আহমেদ ঝন্টু গণসংযোগ করেন নূরপুর এলাকায় একুশ তারিখে ইনশাল্লাহ নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জনতি শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে রংপুরের মানুষ বুঝিয়ে দেবে যে আমরা উন্নয়ন ছাড়া কিছু চাই না নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের দাবি যে লেভিং প্লেং ফিল্ডটা যেন ঠিক থাকে এবং নির্বাচন যেন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ হয় জনগণ যেন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে জাতীয় নির্বাচনের আগে রংপুরের ভোটের হিসাব মেলাতে চান বড় দুই দলের কেন্দ্রীয় নেতারা প্রচার প্রচারণায় অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ বিএনপির নেতারা বলছেন তাদের প্রার্থী জয়ী হবে নৌকা মার্কা তারা প্রচারণা সারাদিন চলছে কিন্তু বিএনপির বাবলার প্রার্থীরা বা সমর্থকরা কোনো এখানে দুটার পর ছাড়া কোনো মিছিল মিটিং করতে পারে না একুশ তারিখে ইনশাল্লাহ সন্ধ্যার পরে আমরা খবর পাব যে নৌকার পার্টি জন্টু সাহেব বিপুল বুটে জয় লাভ করেছে জাতীয় পার্টির প্রার্থীর আশা লাঙ্গলের জয় হবে লাঙ্গলে বিজয়ী হয়ে রংপুরের গণমানুষের যে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন রংপুরকে একটা উন্নত নগরী গড়ার সেই নগরী গড়ার প্রত্যয় আমি কাজ করব আগামী একুশে ডিসেম্বর একশো তিরানব্বইটি কেন্দ্রে ভোট দেবেন তিন লাখ তিরানব্বই হাজার নয়শো চুরানব্বই জন ভোটার মেয়র পদে সাতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন শাহ বাজিদ আহমেদ একাত্তর রংপুর দর্শক রংপুর সিটি নির্বাচনের খবর জানাতে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শাহ বাইজেদ আহমেদ বাইজেদ হাতে আর মাত্র তিন দিন সময় আছে শেষ মুহূর্তে প্রচারণা চলছে সেখানে প্রচারণার খবর জানতে চাই ছোট করে আপনার কাছ থেকে ফারহানা শেষ মুহূর্তের প্রচার প্রচারণা এখন তুঙ্গে প্রতিটি দলের প্রার্থীদের সাথে যোগ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতারা 
জাতীয় পার্টি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের একাধিক কেন্দ্র নেতারা এখন রংপুরে অবস্থান করছেন আর তারা তাদের প্রার্থীর সমর্থনে বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এবং প্রত্যন্ত এলাকা ঘুরে প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইছেন এই মুহূর্তে আছেন বিএনপির বিএনপির দুজন কেন্দ্রীয় নেতা ইকবাল মাহমুদ টুকু যিনি বিএনপির প্রধান নির্বাচন সমন্বয়কারী রংপুরের এবং আছেন জয়নাল আবিদিন ফারুক যিনি বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আছেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ আলী এবং রয়েছে কৃষক লীগের বিটু সহ একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা রংপুরে অবস্থান করছেন এছাড়াও অন্যান্য শহরের নেতারা কেন্দ্রীয় নেতা যারা নয় এরকম স্থানীয় নেতারাও তারা এসেছে प्रचारणारे सत्यता कतटुक না আসলে বাস্তবতা হলো গণসংযোগ এবং পথ সভা দিন ভর হলেও দুইটা থেকে আটটা মতো কিন্তু নির্ধারিত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে নির্বাচন রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কিন্তু যেটি বাস্তবতা আমি দেখেছি প্রতিটি ওয়ার্ডে কিন্তু এই নির্দিষ্ট সময়ের বাইরেও কিন্তু তারা প্রচার পথ সভা প্রচার প্রচারণা এমনকি আমি দেখেছি যে রাত একটা পর্যন্তও কিন্তু বিভিন্ন পথ সভায় প্রার্থীরা বক্তব্য দিচ্ছেন যেটি স্পষ্ট আচরণবিধি লঙ্ঘন এবং আমরা ওয়ার্ডে পাড়া মহল্লায় দেখেছি যে প্রার্থীরা কোনো এলাকায় গেলে শতাধিক গাড়ির বহর নিয়ে তারা সেখানে যাচ্ছেন যদিও এটি আচরণবিধি লঙ্ঘন আর বিএমপি যে অভিযোগ করেছে বিএমপির প্রার্থী আসলে এ পর্যন্ত কিন্তু তাকে কোনো জরিমানা করা হয়নি বা তার বিরুদ্ধে এখনো কোনো লিগালি কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি শুধুমাত্র প্রথম দিনে দলীয় প্রতীক পাওয়ার পরে তার বিরুদ্ধে একটি নোটিশ জারি করেছিল এছাড়া তার বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি অপরপক্ষে সরকার দলীয় প্রার্থী সরফুদ্দিন আহমেদ ঝোটুকে কিন্তু তিন দিন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তাকে জরিমানা করা হয়েছে অর্থাৎ বিএপির যে অভিযোগ এটি সত্য নয় তারা যেটি বলছেন যে তারা প্রচার প্রচারণা করতে পারছেন না আসলে তারা নির্দিষ্ট সময় প্রচার প্রচারণা করছেন অন্য সময় তারা প্রচার প্রচারণা আমরা তাদের করতে দেখিনি ফারহানা বাইজিদ আপনার কাছে জানতে চাই গত পাঁচ বছরে রংপুর সিটির কি ধরনের উন্নয়ন কাজ হয়েছে কারণ আমরা জানি গতবারে মেয়রও এবার এবারও তিনি মেয়র প্রার্থী হয়েছেন তার অসমাপ্ত কাজ কি রয়ে গেছে এবং উন্নয়ন কাজ তার সময় কতটুকু হয়েছিল এবার কি প্রতিশ্রুতি আসলে তিনি দিচ্ছেন ফারহানা আসলে ছোট্ট করে আমি যদি বলতে চাই এ প্রথম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছিল দুই হাজার বারো সালে সেখানে কিন্তু আমরা কোনো দলীয় প্রার্থীকে দেখিনি যেমন আওয়ামী লীগ কাউকে সমর্থন দেয়নি তাদের শক্ত ক্যান্ডিডেট না থাকার কারণে পাশাপাশি জাতীয় পার্টির তিনজন ক্যান্ডিডেট থাকার কারণে দলীয় চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ কাউকেই মনোনয়ন চূড়ান্ত করেননি তিনজনে নির্বাচন করেছিলেন আর বিএমপি থেকে কিন্তু তখন নির্বাচন বয়কট করেছিল যদিও বিএনপির এই বর্তমান প্রার্থী কাউসার জামান বাবলা সেই সময় নির্বাচন করেছিল তখন কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে যে মেয়র ছিলেন সরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্ডু স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ স্থানীয় নেতারা কেন্দ্রীয় নেতা তাকে সমর্থন করেছিল তো তিনি কিন্তু পাঁচ বছরে বেশ কিছু উন্নয়ন করেছেন যেহেতু প্রথম শ্রেণী নির্বাচন এবং এটি বড় এলাকা দুইশো তিন বর্গ কিলোমিটার এলাকা সেখানে কিন্তু বিভিন্ন উন্নয়ন করেছেন ড্রেন কালভার্ট সহ ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন কিন্তু যে বিষয়টি দাঁড়িয়েছে যে প্রত্যন্ত এলাকা দুইশো তিন বর্গ কিলোমিটার এলাকা যুক্ত হয়েছে নতুন করে সেখানে এই আগের পৌরসভার কারণ সেগুলো নগর নগরায়ন তাদের হয়নি ড্রেন হয়নি বিভিন্ন অভিযোগ আছে বিভিন্ন এলাকায় আমি ঘুরেছি তেত্রিশটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড পরিক্রমায় সেখানে কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীবেশার মানুষ আমাদের সাথে কথা বলেছে যে তারা ভ্যাট দিচ্ছে ট্যাক্স দিচ্ছে কিন্তু তারা সেরকম নাগরিক কোনো ধরনের সেবা পাচ্ছেন না এটি তাদের অভিযোগ বাস্তবতার আলোকেই প্রথমবারের মতো নির্বাচন একজন সাংবাদিক হিসেবে সেখানকার একজন সাংবাদিক হিসেবে আপনি কি দেখেছেন গত পাঁচ বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কতটুকু ছিল এবার আসলে মূল ফোকাসটা কোন দিকে
ফারানা আসলে 203 বর্গ কিলোমিটারের এই নতুন সিটি কর্পোরেশনে অল্প সময়ে যে উন্নয়ন হয়েছে সেটি আমি মনে করি একজন সাংবাদিক হিসেবে এই উন্নয়ন কিন্তু যথেষ্ট কিন্তু এই পরিকল্পনার আলোকে যে কাজগুলো হয়েছে সেগুলো যদি আরো পরিকল্পনা আলোকে হতো এবং সেই কাজগুলো মনিটরিং যদি ভালো করা যেত তাহলে কাজগুলো আরো ভালো হতো তবে তার বিরুদ্ধে সব সময় কিছু অভিযোগ করেছেন বিভিন্ন এলাকার মানুষ এবং বড় অভিযোগ যে তিনি সাধারণ মানুষদের নাগরিক সেবা নিতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় সেটি বলেছেন একই সাথে তারা বলেছেন যে প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে তিনি নির্বাচনের সময় নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সেই এলাকাগুলোর খোঁজখবর রাখেননি এরকম অভিযোগ সাধারণ মানুষ করেছেন তবে ধন্যবাদ শাহ বাইজিদ আহমেদ আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানতে পারলাম আপনি নিশ্চয়ই থাকবেন আমাদের সাথে আমরা আবারও আপনার সাথে যুক্ত হব রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের খবর জানার জন্য উনি সবাই ভাবে একজন প্রার্থী চায়ের দোকানে চা খাইতে বসলে রংপুরের মানুষজন এগিয়ে আসে সেটা নাকি নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে তাকে ফাইন করা হয়েছে এই অহরহ দেখতে পাই তাছাড়া বর্তমানে এখানে আপনাদের একজন ইয়ে লোকাল গভর্নমেন্ট মিনিস্টার আছেন উনি গত পরশু দিন প্রকাশ্যে তাদের প্রার্থীর জন্য ভোট চেয়েছেন যা নিয়ে তাদেরই তাদেরই বৃহৎ অংশ আওয়ামী লীগ মিছিল করেছে এতে বোঝা যাচ্ছে যে এখনও এখানকার প্রশাসন সরকারের ভয়ে ভীত ইলেকশন কমিশন কাজ করতে পারছে না এবং একুশে ডিসেম্বরের কি নির্বাচন হবে সেটাও আমরা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না আমরা যদি মিছিল করি বা পথসভা করি তখন পুলিশ এসে আমাদের বলা হয় যে এতজন লিমিট আছে আপনার লোক বেড়ে গেছে এখন নির্বাচনী পথ সভা এবং নির্বাচনী প্রচারণার সময় যখন একজন মানুষ বের হয় হয়তো দশজন নিয়ে বের হয় কিন্তু যেতে পথে যেতে যেতে তো অনেক লোক জমা হয়ে যায় সেই জন্য আমাদেরকে বাধা দিয়ে সে প্রচারণার সভা ভেঙে ভেঙে দেওয়া হয় আমাদের একটা মিটিংয়ে চেয়ার টেবিল সব নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তো এই অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই আওয়ামী লীগ রাত আটটা না দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত তারা মিছিল করে আমি মধ্যরাত্রের মধ্যে মিছিলের আওয়াজ শুনি আমি নৌকার আওয়াজ শুনি কিন্তু আমাদের আওয়াজ আটটার মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয় তারপরে আপনার ইলেকশন কমিশনের এটাকে খুব কঠিনভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে কোনো প্রতীক কোথাও কোনো রাস্তার মোড়ে ঝুলানো যাবে না বা কোনো গেট করা যাবে না আমি কালকে রাত্রে দেখলাম বলে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ওখানে দেখলাম যে একটা বাতি দিয়ে নীল রঙের বাতি দিয়ে নৌকা ঝুলে রাখছে আপনার তো এটা কি নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন না আমরা তো ধানের শেষ লাগাইতে পারি না তারা লাগাইতে পারে লাঙ্গন লাগাইতে পারে নৌকা লাগাইতে পারে এই সব দেখে তারপরে আমাদেরকে বিভিন্ন মিটিংয়ে বিভিন্ন সময় আমাদের মিটিংয়ে পাল্টা জায়গা ও আমাদের ওই একই জায়গায় তারা একটা প্রচলন সভা দিয়ে বসেছে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে আমরা শিফট করেছি আমার নিজেরও হয়েছে এরকম কয়েকদিন আগে পরশু দিন আমার যাওয়ার কথা ছিল সিগারেট মোড়ে সেখানে শুনলাম যে আওয়ামী লীগ মিটিং করছে আমার আর যাওয়া হয় নাই তো এইভাবে তারা পাল্টা এভাবে আমাদের করছে তাছাড়া এখন যেটা সবচেয়ে বড় প্রকট হয়ে গেছে আমাদের যারা ইলেকশন পুলিং এজেন্ট যারা হবে তাদের বাড়িতে বাড়িতে ধান দেওয়া হচ্ছে যে তারা তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা যে এখন লাভ নাই কেন ভোট তো আমরা দিয়ে দেবো তোমরা কি পাহার দিবা আর যদি যাও তাহলে খবর আছে তা এখন এই দল যে দলের আমল যে দলের আমলে হাজার হাজার মানুষ গুম হয়ে গেছে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে সেই দলের হুমকি তো মানুষে এটা আমলে নেয় যে কখন আবার কে উঠে নিয়ে যাবে তারপর আমার লাশটাও পাওয়া যাবে না তো এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা নির্বাচন করছি এবং আমরা নির্বাচনে থাকতে চাই এবং আপনাদের মাধ্যমে আমি প্রশাসনের কাছে ইলেকশন কমিশনের কাছে অনুরোধ রাখব নির্বাচনের দিনে যেন তারা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন এবং যেন কোনো রকমের বুট দখল না হয় কিছু না হয় এদিকে খেয়াল খেয়াল রাখেন আমরা নির্বাচন করতে চাই নির্বাচনে থাকতে চাই 
এই আবেদনটা আপনাদের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে এবং ইলেকশন কমিশনের কাছে প্রচার দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে এখন দেখেছি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমার কাছে এখন প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু বেশি প্রশ্ন করেন আমি বলি একই প্রশ্ন দুজনে করবেন না একই ধরনের প্রশ্ন একজন করবে প্রতিটি ঘটনার পরে আমরা প্রতিবাদ পাঠিয়েছি যখন আমার প্রার্থীকে ফাইন করা হয়েছিল ফাইন বেশি করেছিল পরে আমার প্রার্থী ফাইন দিতে নারাজ প্রকাশ করেছেন তখন আমার প্রার্থীর কাছ থেকে আমাদের প্রার্থীর কাছ থেকে নেয় নাই ওই যারা বসে তাদের কাছে এক হাজার টাকা করেছে যারা সাথে ছিল তাদের কাছে এক হাজার টাকা করেছে আমরা সবসময় কমপ্লেন করে যাচ্ছি কমপ্লেন করে লাভ কি বটগাছ থেকে কমপ্লেন করে লাভ হয় না কিছু এখন তাদের অভিযোগ হচ্ছে তাদের নিজেদের মধ্যে তাদের অভিযোগ হচ্ছে তাদের নিজেদের মধ্যে নিয়ে আমাদের অভিযোগ হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমাদের এটা করছে তারা এবং এটা তো সত্য গত যতগুলো নির্বাচন হয়েছে এই নির্বাচন তারা এই কাজ করেছে আর আপনারা কেমন করে ধরে নিলেন যে আগামী নির্বাচনে কাজ করবেন না তারা করেছে এটা তাই তো বলছে তারা বিভিন্ন ওয়ার্ডে ধমকি ধামকি দিচ্ছে তাদের কর্মীরা যে ভোট হবে না ভোট আমরাই দেবো আমাদের প্রার্থী জিতে গেছে যে যাই হোক সেই তারা বলছে আপনারা একটু কান খাড়া করেন শুনতে পাবেন হ্যাঁ তাই তো এইটা না যে তারা করবে না এটা কে বলেছে খবর হয়ে যাচ্ছে এই পুলিং এজেন্ট হচ্ছে তখন করছে আমরা তো আজ দুদিন শুরু করেছি অবশ্যই করব আমরা এটা বিএনপির বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আবদিন ফারুক এই মুহূর্তে আপনার সাথে রয়েছেন তার কাছে প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি আপনার কাছে জানতে চাই যেহেতু হেভিয়েট প্রার্থী কমিশন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ধন্যবাদ আসলে জাতীয় ইস্যু বলতে যায় এখনো তা স্পষ্ট নয় তবে আপনাকে আমি একটা জিনিস বলতে পারি যে মাঠের সাংবাদিক হিসেবে আমার কাছে যতখানি মনে হচ্ছে যে যেহেতু এক বছর পরে আসলে জাতীয় নির্বাচন তো সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন কিন্তু অনেকখানি মাইনে রাখি সেই ক্ষেত্রে বরাবরই মাইনে রাখি কিন্তু এক বছর পরেই যেহেতু জাতীয় নির্বাচন কাজে সকল দলে তার অবস্থান থেকে অন্তত তার তার দলের প্রার্থীটা এখানে নির্বাচিত হোক সেই হিসাব নিকাশ তো বটেই করেন এবং যত জোট ভুক্ত যারা আছেন জোটের রাজনীতি আছে সেই জোটের রাজনীতিরও একটা অঙ্ক এখানে আছে আমার যতদূর মনে হচ্ছে তবে কিছুদিন পর নিশ্চয়ই এটার নিশ্চয়তা আমি পাবো বা আপনাদের সেটা জানাতে পারবো সেই ক্ষেত্রে জাতীয় ইস্যু এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি সব ছাপিয়ে না আসলেও কিছুক্ষণ আগে বিএনপি যেটা সংবাদ সম্মেলন হচ্ছিল সেখানে কিন্তু তারা স্পষ্টতই বলেছিলেন যে জাতীয়ভাবে তারা যত কিছুর যত ষড়যন্ত্র তারা বলছেন তা তার কিছুর মধ্যে তারা ছিলেন এখানেও তারা সেটা বোধ করছেন যে কোনো সময় তারাও এখান থেকে গুম হয়ে যেতে পারেন তাদের লাশও কোথাও না পাওয়া যেতে পারে এই ধরনের মন্তব্যও কিন্তু প্রেস কনফারেন্সও করা হয়েছে যেটি জাতীয়ভাবেও তারা সব সময়ের জন্য করে থাকেন সেই বিষয়গুলি কিন্তু এখানে ফারানা যতই ঘনে আসছে তত হচ্ছে আমাদের সাথে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক আছেন আমরা তার সাথে কথা বলে কিছু তথ্য নিশ্চয়ই আপনাকে আরও জানাতে পারবো অনেক ধন্যবাদ জয়নুল আবদিন ফারুক আমাদের সাথে আপনি যোগ দিয়েছেন নির্বাচন তো খুব কাছে ঘনিয়ে এসছে কালকেই আপনার একটা আমরা প্রতিবেদন আমি নিজেই করেছি সেখানে আপনি বলেছিলেন যে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন এবং আপনি বলছেন যে সেনাবাহিনী ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার সহ সেনাবাহিনী মোতায়েন করার দাবি আপনি বলছেন যেখানে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট বলেছে যে তারা সেনাবাহিনী নিয়োগ করবেন না এবং তাকে বিচারিক ক্ষমতা দেওয়ার তো প্রশ্ন নিয়োগ করেছে ওনার কাছে আমার প্রশ্ন ছিল গত তিন দিনে যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় রংপুর সিটিতে বসে এখান থেকে আমার এই অফিস থেকে মাত্র একশো গজ দূরে তার বাসা এখনও সেখানে উনি বসে আছেন 
তার আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে না কিন্তু আমরা যখন একটা আটটার আগে কোনো মাইক বাজাই তখন আমাদেরকে জরিপানা করো এই বিষয়গুলো আমরা নিরপেক্ষতার সাথে দেওয়া হয়েছে এই চিঠি দিয়ে তো কাজ না তাকে উদ্যোগ করতে পারলে আমাদের একটা বিশ্বাস জন্মিত যে আগামী একুশ তারিখে চিঠি কর্পোরেশন নির্বাচনটা নিরপেক্ষ হবে আচরণ বিধি ভঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু সেনাবাহিনী কেন সেনাবাহিনী চেয়েছি এই কারণে যদি আজকে সেনাবাহিনীকে সাত দিন আগে মেজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিয়ে নির্বাচনটা করা হতো তাহলে রাঙ্গার মতো লোক এখানে থাকতে পারতেন না কারণ আপনি চাচ্ছেন যে সামনে আরো বেশি হোক আপনি সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি কি কি ভঙ্গ হয়েছে এটা বলতে পারছেন আপনি দেখেন আমরা কালকে একটা সভা করতে চেয়েছি একই জায়গায় একই জায়গায় আওয়ামী লীগ আমাদের পূর্ব নির্ধারিত সভা একই জায়গায় তারা আরেকটি সভা দিয়েছে আমরা করি নেই আমরা চাই না যে কোনো ঝগড়া বিবাদ করতে আবার তারা দেখছেন যে আমাদের বাবলা একটা চা দোকানে বসে যখন গল্প করছিল বা আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে না প্রার্থী যেখানে যাবে সেখানে মানুষ সেখানে তাকে জরিমানা করে দেওয়া হচ্ছে তো এগুলোতে আমরা মনে করি নিরপেক্ষতার কিছু অভাব আছে এবং উনি যে রিটার্নিং অফিসার সাহেব আছেন উনি সরকারের হয়তো কোনো কথা শুনে এই নির্বাচনকে সুষ্ঠু নাও করতে পারেন কি ধরনের কথা আপনার মনে হচ্ছে আমি মনে করছি যে এই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু উপহার দিতে পারেন তাহলে জাতীয় নির্বাচনে একটা এফেক্ট হতে পারে যে কারণে আমার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন এই সরকার অধীনে কোনো নির্বাচন অতীতও সুষ্ঠু নেই এখনো সুষ্ঠু হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেকগুলি সিটি কর্পোরেশনে আপনারা কিন্তু জিতেছেন সেটা জিতেছি সে কারণে মনে আপনাকে বলতে হবে যে আমরা লড়াই করে জিতেছি সেখানে এই লড়াই করার শক্তি আমাদের ছিল কিন্তু গত সাড়ে আট বছরের ক্ষমতা থাকার কারণে আমাদের সকল ছেলেকে জেলে অথবা গুম অথবা গ্রেপ্তার অথবা পঙ্গু করে দিয়েছে সেই শক্তি এখন আমাদের কাছে নাই আমরা এখন সাংগঠনিকভাবে শক্তি অর্জন করছি আগামী নির্বাচনের জন্য ধন্যবাদ জনাল আবেদিন ফারুক কেও ধন্যবাদ একাত্তরের পক্ষ থেকে